আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভ সন্ধ্যা তো আজকে আজকে সেকেন্ড টাইম আর যারা ছিল কত ভিডিওতে আমরা দেখছি যে জেরিন তার সেকেন্ড টাইম আর সেকেন্ড টাইম আর যুদ্ধে যে জয় বা সে জয়ের পরটা কেমন ছিল জেরিনের মুখে শুনছি তো আজকে আমরা মিফতাহুল জান্নাতের মুখে শুনব যে ওর সেকেন্ড টাইম আর সেকেন্ড টাইম আর যুদ্ধে জয়লাভ করার জয়লাভ করার যে কৌশল অথবা ডিটেলস জানবো তো আর মিফতাহুল জান্নাত তুমি তো এই হিসাবে আরো ভাগ্যবান বা আরো লাখি যেহেতু তোমার নিজ জেলায় নোয়াখালীতে তোমার চান্স হয়েছে তো এটা আসলে দেখা গেছে যে অনেকেরই চান্স বিভিন্ন কলেজে হয়েছে এটা এটাতে যত না খুশি হয়েছে তারপর যখন দেখা যায় যে দূরবর্তী কোনো জেলায় যখন চান্স হয় তখন দেখা গেছে যে তাদের মনটা অনেক সময় খারাপ হয়ে যায় যে বাসা থেকে বেশি দূরে হলে অনেক চিন্তার ব্যাপার আছে পারিবারিক ভাবে তো যাই হোক তুমি এদিক থেকে অনেক লাকি যে তোমার নিজ জেলায় চান্স হয়েছে জন্য তো এখন সেক্ষেত্রে তোমার অনুভূতি কেমন তোমার অনুভূতি জানাও জি আলহামদুলিল্লাহ আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ আমার অনুভূতি অবশ্যই মানে আমি অনেক হ্যাপি যেহেতু অনেক কষ্টের পরে দীর্ঘ এক বছরের মতো অনেক কষ্ট করছি কষ্টের পর ফল পাইছি অবশ্যই আমি অনেক হ্যাপি তো হ্যাঁ তো আরো বেশি হ্যাপি হওয়ার কথা কারণ ওই যে তোমার নিজ জেলায় যেহেতু তোমার চান্স হয়েছে তোমার খুব যে অন্য অন্য দূরবর্তী জেলায় হলে যে সমস্যাটা হইতো তো এক্ষেত্রে তোমার সেই সমস্যাটা নাই আচ্ছা না আমি নিজ জেলায় প্রথম চয়েস দিয়েছিলাম হ্যাঁ এটা এটা অনেক ভালো তোমার একটা পদক্ষেপ ছিল যে তুমি নিজ জেলায় চয়েস দিচ্ছ এবং তোমার নিজ জেলায় হয়ে গেছে তোমার ভাগ্য ভালো আচ্ছা তো এখন যেহেতু তুমি এটা বললা যে দীর্ঘ সময় যে এই সেকেন্ড টাইম লাইফ আর কি তোমার সেকেন্ড টাইম লাইফটা কেমন ছিল অবশ্যই বলবো আমার এই দীর্ঘ এক বছর কষ্টটা অনেক ট্রাফ ছিল আমার জন্য স্পেসিক ভাবে আমার জন্য কারণ হচ্ছে সবার মতো করে পরিস্থিতিটা ছিল না আমার আপনি যখন সেকেন্ড টাইম ব্যাচটা শুরু করছেন জুলাই মাসের মানে এক তারিখ থেকে তো আমি চাই মানে ভাবতেছি যে কোন ব্যাচ থেকে মানে প্রাইভেট করবো বা কোথায় করব তো অনেকগুলো অফলাইন মানে অনলাইনে এরকম ক্লাস কেন হচ্ছে ওনারা চাইতেছে না যে পড়াশোনা করি মানে ঘরের সংসারের কাজকর্ম করি ওইটাই আমরা আম্মু নাই তো আমার আমরা তিন বোন আমি সবার বড় ওনাদের কথা হচ্ছে আমি এগুলাতে না জড়ে আর কি পড়াশোনার মধ্যে না জড়ে আর আর্থিক ভাবে আমরা একটু হ্যাঁ কষ্টের মধ্যে আছে এই জন্য ওনারা চাইতেছে যে না পড়াশোনা আমি তো আমার টাকা দিয়ে পড়ি আমি কখনো কারো থেকে কিছু হেল্প চাই না যতটুকু যত ক্লাস এইট থেকে আমি আমার নিজের টাকা শোনা মানে নিজের টাকা দিয়ে পড়াশোনা করতেছি তারপরে আর কি ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট ওইরকম পাই নাই তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আসলে আমি প্রথমবার প্রথমবার এক্সাম দিছিলাম আমি বিএসসি তে দিছিলাম চল একচল্লিশ পাইছিলাম তো আমি ভাবলাম যে আমি তো না পড়ে একচল্লিশ পাইছিলাম এখন যদি পড়তাম তাহলে তো মনে হয় আমি ভালো করতাম তো ওই থেকে আমি উদ্যোগটা নেই যে আসলে আমি সেকেন্ড একদিন সেকেন্ড টাইম এর হবো আমি ইনশাল্লাহ আমি যদি চেষ্টা করি ওইটা আমি আমি যদি চেষ্টা করি তাহলে আমি ইনশাল্লাহ আমি সফল হব। আর আমার ওইরকম দৃঢ় প্রত্যজ্ঞ থাকতে মানে প্রত্যয় থাকতে হবে যে আমি চান্স পাবোই আর ওইভাবে পরিশ্রম করতে হবে আর ওইভাবেই করছি আমি পরিশ্রমটা সত্যি কথা বলতে স্যার আমি আমার ফ্যামিলি চাইতো না যে আমি ওইরকম ভাবে মানে পড়তাম তো আমি চুরি করে পড়তাম তারপরেও চুরি ও চুরি করার পড়ার মধ্যেও কিন্তু আমার মানে আঘাত আসছিল যে আমি কেন পড়ি মানে অনেক সমস্যা ছিল তারপর আমি কি করলাম যে আমার তো ইচ্ছা আমি পড়বোই যে যে বাদাই আসুক না যে যাই বলুক না কেন দরকার আমি ঘরে থাকবো না অথচ আমি কোথায় বাসা ভাড়া করে থাকবো তারপরে আমি পড়বো তো সেটাই করছিলাম আমাদের বাড়ি মানে ঘরের সামনে একটা মানে একটা কাকার বাসা ভাড়া দিত আর কি ওইখানে মানে থাকে দীর্ঘ ছয় সাত মাস শেষ ছয় মাস ওইখানে থেকেই পড়াশোনা করছি
তোমার আসলে এই এত এই তোমার এই ব্যাপারগুলো আমি জানতাম না তো আজকে মানে আমার নিজেরই খারাপ লাগতেছে তো আবার এক হিসেবে আমি আমিও তোমাদের সাথে মানে অনেক প্রাউড ফিল করি যে যে মানে তোমাদের একটু হলেও মানে উপকার অথবা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারছি তো আর একটা বিষয় সেটা হলো এটা যে অদ্ভুত দেখো এর আগে জেরিন কথা বলতেছিল যে ও ফার্স্ট টাইম পরীক্ষায় মাত্র উনচল্লিশ পাইছিল তুমি বললা তুমি পাইছিল কত একচল্লিশ মানে ফোর্টিওন ফোর্টিওন না আচ্ছা তাহলে দেখো তাহলে একটা বিষয় একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে আমি যেটা খেয়াল করি যে বেশিরভাগ যে মানে নাম করা অথবা বড় বড় যে কোচিং গুলা দেখা যায় তো এদের এরা তো দেখা যায় হাজার হাজার স্টুডেন্ট থাকে এবং এদের দেখা যাচ্ছে যে হোয়াইট বোর্ড আরো বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস থাকে হম সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্যাসিলিটি গুলা কিন্তু তোমরা পাও নাই মানে যেহেতু আমরা আমাদের সেরকমের কিছুই নাই মানে হোয়াইট বোর্ড অথবা অনেক বড় কোচিং সেটাও কিন্তু না কিন্তু আমার ভালো লাগতো সেই জায়গা থেকে যে দেখো তোমরা যারা মানে খুব মানে দেখা গেছে যে কেউ উনচল্লিশ কেউ ফোর্টি ওয়ান তার মানে এমন না যে সবাই অনেক মেধাবী সেরকম কিন্তু না জিনিসটা আমি এটা বুঝিতে চাইতেছি যে তোমরা যে আসলেই প্রকৃত পরিশ্রম করে যে চান্স পাইছো মানে তোমাদের যে সংগ্রামটা এটা কিন্তু অনেক বড় যেটা আমি আসলে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারবো না তুমি যেটা বললা যেমন তোমার পারিবারিক কোনো সাপোর্ট নাই তারপরে তোমার আর্থিক সেই দিক দিয়েও কিন্তু একটু দুর্বল তো সেই ক্ষেত্রে আসলেই মানে এটা একটা বিশাল ব্যাপার তোমরা মানে এখানে কি বলবো যে তোমাদেরকে আসলে সেলুট জানাইতে ইচ্ছা করতেছে যে তোমরা বিশাল একটা অসাধ্য সাধন করছো কারণ যেখানে তুমি পারিবারিক সাপোর্ট তো দূরে থাক তুমি পড়াটাও নাকি তোমার জন্য মানে কষ্টকর হয়ে গেছে মানে চুরি করে পড়তে হয়েছে লুকায় লুকায় পড়তে হয়েছে এটা আসলেই জানি না যে এটা তুমি পারছো এরকম কিন্তু খুব বেশি মানুষ পারে না ঠিক আছে তো আসলে তুমি সেই হিসাবে বলবো যে আসলে ভাগ্যবান ইনশাল্লাহ সামনে তুমি এভাবে প্রতিটা প্রতিটা পদক্ষেপ বা প্রতিটা ক্ষেত্রে তুমি এভাবে তোমার সাফল্য ধরে রাখতে পারবা তোমার ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হবে ইনশাল্লাহ কারণ তোমার মধ্যে যে স্পিড আছে এটা এটা ইনশাল্লাহ সামনেও থাকবে আচ্ছা যেমন আপনি একটা পড়াশোনা পড়েছিলেন যে মানে কোনটি সক্রিয় এসিড বেশি মিনি কোন এসিডটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ওইটা আমি স্কিপ করে গেছিলাম আমি বলছিলাম যে এটাতে মিডি ফেলতে আসবে না বাট ওইটাই আসছিল তো আপনি যেগুলো পড়েছিলেন ওইগুলোর ভিতরেই তো আসছিল যে সত্যি মানে যেগুলো থাকে বিভিন্ন বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা থেকে যে আসে চাকরি বা বিসিএস ওইগুলাতে আপনি তো পড়ান ওইগুলা থেকে তো আসছে পড়া তো সেম পড়া তো আর আলাদা কিছু না আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আর যদি বিষয় অ্যাড করি তাহলে দেখো যে যেহেতু এই ক্লাসের কথা আসলো তো এই যে তোমার যেহেতু ওই যে কোচিং এর স্বাভাবিক ভাবে গাইড থাকে তারপরে দেখা গেছে যে সিট থাকে তো এগুলা তো আমি তোমাদেরকে কোনোটাই দেই নেই গাইড সিট কোনোটাই তোমাদেরকে কাউকেই দেই নেই তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্লাস থেকে তা শুধুমাত্র ক্লাস থেকে তারপর কিভাবে তুমি এত আগাইতে পারলা বা তোমাকে হেল্প করছে কিনা যে আমার ক্লাস গুলা বা কিভাবে তোমাকে হেল্প করছে সেটা সেটা যদি একটু বলো অবশ্যই আমি বলবো সেটা আমাকে অনেক হেল্প করছে যে যারা কোচিং এর জন্য মানে সিট দিত বা বই দিত আপনি ওই আপনি তো ওইগুলোই পড়াইতেন ওই যে সিটের মধ্যে যা থাকতো যে ওইগুলোই তো ক্লাসে আলোচনা করতেন বা বেসিকটা ক্লিয়ার করতে চাইতেন ওইগুলা ওইগুলার বেসিকটাই আর সবচেয়ে মজার বিষয় হলো আপনি যেগুলো পড়াইতেন ওইগুলো যদি আমি কোনো বিসিএস বা প্রশ্ন সলভ করতে যাই দেখে যে ওইগুলাই আপনি বিজ্ঞান যা পড়াইছিলেন আমি একটা বিজ্ঞান বিসিএস এর একটা বই কিনছিলাম দেখি সেম আপনি যা পড়েছিলেন ওইগুলোই মানে আমার আর মানে নতুন কিছু পড়া লাগে না ওইগুলোই এম সি কিউ রিভাইজ দিয়েছিলাম হ্যাঁ তো আমি যতদূর জানি যে তুমি আর কোথাও তো কোনো কোচিং করো নাই করছো কোথাও কোচিং না আমি কোথাও কোচিং করি নাই কিন্তু শেষ এক মাস আমি মানে এক্সাম আপনার তো এক্সাম মানে শেষে এক মাস এক্সাম বেশি দেওয়ার জন্য একটা ইয়াতে ভর্তি ছিলাম আর কি শেষ এক মাস হ্যাঁ
তো যাই তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে যে তোমার প্রিপারেশনটা তো সম্পূর্ণ তাহলে তাহলে আমাদের মানে আমার ক্লাসের সাথেই ছিল কারণ যেহেতু হ্যাঁ সেই অবশ্যই সাথে আমি বলবো আমি একদম জুলাই মাস থেকে ওই বছর মানে দুই হাজার বাইশ সালে জুলাই মাস থেকে আপনার ওইখানে আপনি তো বেস্টার শুরু করছেন জুলাই মাস থেকে না হ্যাঁ হ্যাঁ জুলাই ও জুলাই মাস থেকে আমি তো ভর্তি হতে পারি নাই মানে আমি মানে কোনটাতে ভর্তি হবো এটা ভাবতে ভাবতে এরপরে ভর্তি হয়ে গেছিলাম আপনার এটাতে তো ওই ওই জুলাই থেকে শুরু করছি আপনার ওই ওই সময় থেকে আপনার এখানে শেষ পর্যন্ত আমি এড ছিলাম আমি শেষের দিকে ক্লাস করি নাই ঠিকই কিন্তু আমি আপনার যে ক্লাস গুলা নিতেন ওইগুলো সব রেকর্ড ক্লাস দেখতাম সম্পূর্ণ কারণ আমার একটা জিনিস ভালো লাগতো যে আপনি যে পড়া গুলা পড়ান ওইগুলা বিভিন্ন পরীক্ষা আসা কম্পিটিটিভ এক্সামে আসা ওই পড়া গুলাই পড়ান তো ওই পড়া গুলোর মধ্যে তো আমরা সবগুলো বুঝি না ওইগুলোর মধ্যে তো আমাদের গ্যাপ থাকে তো ওইগুলো আপনার ওই ক্লাস গুলা দেখে ক্লিয়ার করা ক্লিয়ার করে নেওয়া যায় আর কি ওই ডিগ্রি মানে সুবিধা আর কি হ্যাঁ সেটাই যে যে আমি আমার ক্লাস গুলা সবসময় এমনই ছিল যে স্বাভাবিক ভাবেই তুমি যখন বিসিএস বলো অন্য অন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন যখন সলভ করতে যাবা তখন তুমি দেখবা যে অনেক প্রশ্ন যেটা তোমাদের কোনো কাজে লাগে না অনেক অনেক প্রশ্ন আছে যেটা কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে বিসিএস এর যে দুইশো মার্কের যে এমসিকিউ মানে যেটা তোমরা প্রশ্ন ব্যাংক কেন সেখানে তো সবগুলাই তো টোটাল কোশ্চেন দুইশো করে থাকে তো ওই দুইশো কোশ্চেন এর সবই তো আর তোমাদের কিন্তু প্রয়োজন নাই কিন্তু হ্যাঁ প্রয়োজন নাই কিন্তু যেগুলা প্রয়োজন আমি কিন্তু সেগুলা ফলো করে তোমাদেরকে মানে পড়াইতাম যার কারণে তুমি যে বললা যে এটা এটাই মানে আমারও উদ্দেশ্য থাকতো এটা যে যতটুকু তোমাদের লাগবে এবং এবং যে কোনো পরীক্ষায় শুধুমাত্র যে যে কোনো পরীক্ষায় যেগুলো আসে ওগুলাই কিন্তু তোমাদের পড়াইছি ঠিক আছে তো এই জন্যই আহ এই জন্যই দেখো তোমার সাথে কিন্তু মিলে গেছে এবং আরেকটা বিষয় যে তুমি এক্সামের কথা যদি বলো তুমি এর আগের আগের ভিডিওতে বলছিলা যে এক্সামের নাম্বার দেখো আমার প্রশ্ন কতটা স্ট্যান্ডার্ড এটা তো আমি নিজে বললে তো হবে না তোমার কথায় মানে জিনিসটা আমি তখন প্রমাণ পাইছি তুমি বলছিলা যে যে আমি এক্সামে যত পাইছো মানে তোমার মেইন পরীক্ষা ছাব্বিশ তারিখে যে তোমাদের যে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে সেখানে যত নাম্বার পাইছো তুমি নাকি ওই মডেল যে আমি যে মডেল টেস্ট এক্সাম নিতাম সেখানেও একদম প্রায় সেম সেম নাম্বার পাইছো এরকম না বিষয়টা হ্যাঁ আমি নেটে তো সবাই কলিও ওই নাম্বার পাইছিল এরপরে হচ্ছে মোহনা ও আপনার এখানে যে নাম্বার পাইতো ওইখানে ওই নাম্বার পাইছে এরপর হচ্ছে মানে যে যেরকম পাওয়ার ও ওইরকমটাই পাইছে আসলে আমি আকাশ পাতাল তফাল ওইরকম তফাৎ ওইরকম কিছু দেখি নাই এটা মানে আমার থেকে অবাক লাগছে আর কি যে যে নাম্বার পাইতো ওই ওই নাম্বারে সবাই পাইছে তাহলে দেখো তাহলে দেখো এটা 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 দিয়ে কিন্তু এটা প্রমাণ হয় যে মানে পুরা প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু একদম হ্যাঁ হ্যাঁ মেইন পরীক্ষার অবশ্যই এটা মতো তো অবশ্যই কারণ তা না হলে তো মার্ক গুলাও কিন্তু প্রায় সেম তো হওয়ার কথা না এটা তো আমি বুঝতাম না আমি তোমার ওই দিন তোমার কথা শুনে তারপরে আমি আসলে ব্যাপারটা চিন্তা করলাম যে তাহলে তাহলে তো আসলেই আমার প্রশ্নটা যদিও আমি নিজে নিজে ভাবতাম স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এটা প্রমাণ পাবো কিভাবে হ্যাঁ মানে প্রমাণ পাওয়ার জন্য ওই যে তোমার ওই কথাটা থেকে প্রমাণ পেয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক অনেক ভালো লাগলো আমার আত্মবিশ্বাস আরো বাড়লো যে যে আমি ইনশাল্লাহ সামনে আরো বেশি বেশি তোমাদেরকে মানে এভাবে হেল্প করতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো টোটাল এই যে বললা যে সেকেন্ড টাইম আর যারা আছে তারা মূলত চান্স পায় বেশি এটা যেমন একটা সত্য আবার সব সেকেন্ড টাইম আর তো চান্স পায় না অনেকে তো মিস করে তো এই মিস করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বাধা বা সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধকতা সেটা হলো যে নিয়মিত হওয়া কারণ দীর্ঘ সময় তুমি যদি হিসাব করো এক বছরের এক বছরের বেশি না হলে প্রায় কাছাকাছি কিন্তু প্রায় কাছাকাছি হয়তো কিছু কম হুম তো এই যে দীর্ঘ সময় এই দীর্ঘ সময় তো মনোযোগ ধরে রাখা অনেক কঠিন ব্যাপার দেখা গেছে যে কিছুদিন খুব রেগুলার হয় এরপর আবার সে কি হয় আবার কিন্তু সে রেগু মানে ইরেগুলার হয়ে যায় তো তুমি কিভাবে এই রেগুলার ছিলা এতদিন এত লম্বা সময় কিভাবে রেগুলার ছিলা জি আমি আসলে আমার দ্বিপদ নিয়মিত ছিল পড়াশোনা যে আমি কিভাবে এটা চালায় গেলা এটা তো একটা কঠিন জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দ্বিপদ তো ছিল যে আমি চান্স আমাকে পেতে হবে কারণ আমি হচ্ছে একটা বছর আবার গ্যাপ দিতেছি আমি কথা ভর্তি আহ হই না আর ভর্তি হইলো আমার ওইটার প্রতি আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে এইটার প্রতি যেহেতু মানে আমার আমি ঠিক করলাম যে আমি এটাতে আমাকে পেতে হবে তো আমি ওই মানে নিজের সাথে নিজের মানে প্রতিযোগিতা চালাইছি যে হ্যাঁ আমি একটা প্রতিজ্ঞা করছি ওইটা আমাকে পূরণ করতে হবে ওইভাবে আর কি আর আসলে এই দীর্ঘ পথ
মানে অনেক সময় নিজেকে ধৈর্য ধরে রাখা অনেকটা আসলে কঠিন তো আসলে সবসময় আমি মানে নিজেকে মোটিভেট করতাম যে আসলে পরিশ্রম করলে আল্লাহ একটা এর ফলে একটা পাবই আর আল্লাহকেও অবশ্যই আল্লাহকেও অবশ্যই স্মরণ করতে হবে আল্লাহকে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে ওইটাও করছি আমি আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং কিন্তু আল্লাহ যেহেতু আমি যেন আমি ধৈর্যটা পাই মানে পড়াশোনার জন্য সবসময় ধৈর্যটা পাই ওইটাও আল্লাহর কাছে চাইতাম যে সবসময় আমার যেহেতু যেন মোটিভেট থাকতে পারি আর উম আর সবসময় আপনি মোটিভেট করতেন যে তোমরা পড়ো এভাবে তোমাদের হয়তো হতাশ লাগতে পারে তোমাদের এক্সাম কাছাকাছি আসলে আসার আগে তোমাদের হতাশ লাগতে পারে তো ওই আপনার ওই কথাগুলো থেকে মোটিভেট হইতাম যে আসলে না এইভাবে হতাশ হলে তো চলবে না আমাকে চান্স পেতেই হবে আর বেশিরভাগ সেকেন্ড টাইম এরা চান্স পায় আর প্রশ্ন তো তো আহামরি কঠিন হয় না আমি যদি আমি আমি আসলে আমার পড়ার টেবিলের সামনে এটা লিখে রাখতাম যে আমি যদি চেষ্টা করি আমি অবশ্যই পারবো কারণ প্রশ্ন এত কঠিন না প্রশ্ন সহজ হয় তো আমি তো আমি যদি চেষ্টা করি পরিশ্রম করি তাহলে আমি চান্স পাবো ওই ওই লেখাটার উপরে আমি মানে সবসময় ইয়ে থাকতাম আর কি একটিভ থাকতাম স্যার আসলে কি বলবো আমার বলার কিছু নাই আমি বরং তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতেছি এবং অনেক ইনস্পিরেশন হইতেছি বাকিরা তো অবশ্যই আর একটা হবে কথা হচ্ছে যে আসলে আমরা হ্যাঁ হচ্ছে বলো শেষের দিকে একটু হতাশ হয়ে যায় আর কি যে আসলে আমি পারবো আমি এরকম হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম একবার যে আসলে আমার দ্বারা হবে না আমার এমন পরিস্থিতি আমার আমার দিক আমার পরিবার কোনো সাপোর্ট নেই তো হতাশ হওয়ার পর আমি ভাবলাম যে আসলে এভাবে এতদিন পরিশ্রম করে আসছে এখন শেষ সময় যদি আমি শেষ সময় যদি আমি না না হাল ছেড়ে তাহলে তো হবে না তো ওই সময় আপনার একটা কথা কাজে লাগছে যে তোমার দরকার পড়াশোনা করা তুমি পড়ো যা মানে কি হওয়ার হবে না হবে ওইটা পরে এক্সামের পরে তোমার কাজ হচ্ছে পড়া তুমি পড়বা তো ওই সময় থেকে মানে একটা অনুপ্রেরণা পাইছে যে আসলে আমার সত্যি তো আমার কাছে হচ্ছে পড়ার আমি তো টার্গেট ফিক্সড করছি যে আমি ভর্তি পরীক্ষা চান্স পাবো তো আমি পড়বো আমার কারণ কাজই হচ্ছে পড়া কি হবে না হবে এটা হচ্ছে পরীক্ষার পরে ব্যাপার তো ওইভাবে আর কি চালাই গেছিলাম শেষ যাও পর্যায়ে এটা শুনে ভালো লাগতেছে আমি হ্যাঁ তোমাদের অনেক পরামর্শ দিতাম বা মোটিভেশন দিতাম ঠিক আছে কিন্তু আমি ভাবতাম যে তোমরা আসলে যে এটা কত কিভাবে নিতেছ এটা তো আমি যাই না আমি ভাবতাম হয়তো তোমরা শুনতেছ এ পর্যন্তই হয়তো শেষ কিন্তু এই যে তোমাকে শুনে আজকে এটাও বুঝতে পারলাম যে না আসলে তোমরা শুধু শোনো না মানে এটাও যে কাজে পরিণত করো এটা শুনে আরো ভালো লাগলো আমি তো ভাবতাম যে যে শুধুমাত্র হয়তো তোমরা এটাকে শুধুমাত্র কানে শোনার শোনো কিন্তু এটাকে যে আসলে যে বাস্তবে রূপান্তর করবা তো যাই হোক অনেক ভালো লাগলো এটা শুনে আরো বেশি ভালো লাগলো আসলে হ্যাঁ বলো শেষ সময় সবাই হতাশ মানে সেকেন্ড টাইম এরা বেশি হতাশ হয় এইটা যে অনেকেই পরীক্ষা একশো মার্ক পায় অনেকে হচ্ছে সত্তর পায় এই জন্য অনেকে মানে হাল ছেড়ে দেয় আমিও সে আমারও অবস্থা সেম হয়েছিল কিন্তু আমি একটা মানে মোটিভেশনাল একটা মানে ভিডিও পাইছিলাম যে সবসময় নিজের সাথে নিজে তুলনা করতে হবে যে অন্য কি পাইছে ওইটা ওইটা অন্যের সাথে তুলনা করলে হ্যাঁ ঠিক আছে অন্যের সাথে তুলনা করলে নিজেকে হয়তো মানে অবস্থানটা জানানো যায় জানা যায় আর কি কিন্তু ওই অবস্থানটা জেনে যদি নিজে হতাশ হয়ে যায় মানে হাল ছেড়ে যায় তো আর হলো না কিন্তু মানে প্রতিযোগিতা হবে এমন যে নিজের সাথে নিজে সবসময় যে একটা মানে মন রাখতে হবে যে শুনুচ্ছে এক বড় মানে প্রতিদিন মানে প্রতি প্রতিবারই ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করতে হবে আর কি আমি ওইটাই করছি আসলে সত্যি সত্যি আমার ওইটাই হয়েছে যে একবার দেখছিলাম পঞ্চাশ প্রথম প্রথম পরীক্ষা দিতে পঞ্চাশ এরপরে আবার আমার মানে আমার নিজের প্রতি একটা বিশ্বাস ডাকছিল যে আসলে আমি যদি আরেকটু ইপোর্ট দিই তাহলে আমি আরেকটু ভালো করব তারপর আরেকটু ইপোর্ট দিছি তারপরে ষাট আরেকটু ইপোর্ট দিছে সত্তর এর ওইভাবে মানে নাম্বার মানে উঠতেছে মানে আফুত আফুচ্ছে আর কি তো সত্তরের মধ্যে মানে আমি আসলে সত্তর বা পঁচাত্তরের মানে ওই পঁচাত্তর যাই নাই সত্তরের বেশি আর যাই নাই কাবার করতে মানে ইয়ে করতে পারে নাই ওইটাই আমার জন্য মানে আসছে নাম্বার সত্তরের ভালো লাগলো কাছাকাছি আটষট্টি পাইছে আচ্ছা এখন যদি বলি যে এই যে তোমার এডমিশন জার্নিতে টোটাল টোটাল এডমিশন জার্নিতে মানে কোন বিষয়গুলো তোমার কাছে মনে হয়েছে যে যে এই বিষয়গুলো তোমার জন্য খুব বেশি কাজের দিছে বা বেশি ইফেক্টিভ মনে হয়েছে মানে যে কোন বিষয়গুলো তোমার কাছে হ্যাঁ যে বেশি হ্যাঁ ইফেক্টিভ আমার কাছে মনে হয়েছে বেশি ইফেকটিভ হচ্ছে আপনি বেসিক সহকারে পড়ান ওই জিনিসটা আমার বেশি কাজে লাগছে কারণ আমার বেসিক স্ট্রং ছিল না সত্যি কথা বলতে আমি ম্যাথ কিছু পারতাম না ম্যাথ পারতাম না এরপর হচ্ছে ইংলিশ পারতাম না ওইগুলো আপনি বেসিক থেকে পড়েছিলেন বিশেষ করে আমি ম্যাথে বেশি দুর্বল ছিলাম 
তো আপনার ম্যাথ পড়ানোর ধরনটা আমার কাছে ভালো লাগে বোঝা যায় আপনি বেসিক থেকে পড়ান এবং কি আপনার সব থেকে বেশি ভালো লাগে এটা না বললে হয় না যে আপনাকে যতবারই জিজ্ঞেস করি না কেন আপনি বিরক্ত হন না অন্যান্য মানে দেখি আপনার মতো ওরকম কাউকে আমি দেখি নাই অনলাইনে অনলাইন মানে ক্লাসে যে এতবার প্রশ্ন করার পরও বিরক্ত ওইরকম বিরক্ত হন না ওইরকম কাউকে দেখি নাই মানে আপনাকে যতবারই জিজ্ঞেস করছে চারবার পাঁচবার ততবারই আপনি আনসার দিয়েছিলেন আর কি আর আরেকটা বিষয়ে ভালো লাগছে আপনি পড়ানো শেষে জিজ্ঞেস করেন যে কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তো ওইটা থেকেও মানে নিজেকে আবার মানে প্রশ্ন করার মতো একটা সুযোগ থাকে আর বেশি কাজে লাগছে যে আপনি বেসিক সহকারে পড়ান আহ ওইগুলো বেসিক সহকারে মানে আপনার পড়া গুলো বোঝা যায় যে আস্তে দিয়ে বেসিক সহকারে পড়ে বুঝে পড়ান এই জন্য ওইটা মানে মাথায় ঢুকে আর কি সহজে বোঝা যায় আর যেগুলোই ইম্পর্টেন্ট ওইগুলোই পড়ান আপনি তো অনলাইন কোচিং এর ক্ষেত্রে মানে অনলাইনে তো আরো অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে অনেক বড় বড় প্ল্যাটফর্ম আছে তো এই যে অনলাইনের ক্ষেত্রে নতুন যারা নতুন যারা নতুন যারা ভর্তি পরীক্ষা দিবে তো সেক্ষেত্রে যারা অনলাইনে কোচিং করতে চায় তারা যদি তাদের কোচিং যদি আমার সাথে হয় তাহলে তাহলে কি সেটা কি মানে এটা কি বেটার হবে না মানে কেমন মনে মানে ওদের সিদ্ধান্তটা কেন মানে যদি বেটার হয় তাহলে সেটা কেন বেটার হবে মানে কেন ভালো হবে অন্য অন্য কোচিং থেকে মানে অনলাইন যদি বলি অফলাইন না যেহেতু আমি অনলাইনে পড়াই আপনি ভালো করে বুঝে পড়ান আর কি আর যেগুলা পড়ান ওইগুলাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আর বেসিক গুলা মানে ক্লিয়ার করে পড়ান ওইটাই তাদের কাউকেই তো আমি সিট গাইড দেই নাই তো এই যে গাইড সিট যেহেতু পায় নাই এটা কি তোমাদের কি কোনো বাধা ছিল মানে এটা বাধা বল হ্যাঁ তুমি যদি ক্লাসটা যদি বোঝো এরপর তুমি ওই বিষয়ে যে কোনো বই থেকে তুমি প্রশ্ন সলভ করতে পারবা এই কথাটা সবসময় বলতা
মানে যেখানে টিউশনই করতাম ওইটা ছাড়া আমি আর কোনো কাজে সময় ওয়েস্ট করতাম না নামাজ পড়তাম আর পড়তাম যেগুলা গ্যাপ ছিল আমি ওইগুলা পড়তাম আর জিবাই দিতাম মানে আমার হচ্ছে মানে আর নিজেকে একটু মানে মন ভালো রাখার জন্য আধা ঘন্টা বা কোথায় মানে সময় দিতাম আর কি যেটাতে আমার মানে মন ভালো হইত ওই 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 জায়গায় আর কি আর তাছাড়া আমি সবসময় পড়ছি মানে খাওয়া দাওয়া এরপর হচ্ছে ঘুম ঘুম আট ঘন্টা যাইতাম আসলে আমার আট ঘন্টা কম ঘুম দিলে আমার মাথা ব্যথা করতো তো ওইগুলা বাদে আর আর সব সব সময় আমি পড়ছি আচ্ছা তো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়াই আমি পড়ছি হ্যাঁ তো প্রথমে যেমন শুনছিলাম যে তোমার পরিবার থেকে তোমাকে পড়ার তো মোটেই সাপোর্ট করতো না বরং পড়লে সেটা সেটা নিয়েও অনেক নানান রিয়াকশন আসতো তো চান্স পাওয়ার পর তাদের অনুভূতি কেমন ছিল আসলে চান্স পাওয়ার পর তারা অনেকে মানে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতেছে মানে আসলে আগে তো এমন করতো না এখন দেখি হঠাৎ মানে ভালো ভালো কথা বলতেছে ভালো ব্যবহার করতেছে যাই হোক ভালো লাগলো যে তুমিও তোমার তোমার মেধার স্বাক্ষর বা তোমার পরিশ্রমের ফল তুমি মানে পেয়েছ তো এই জন্য এটা আসলে অনেক ভালো একটা দিক তো এরপর যদি বলি যে যারা ফার্স্ট টাইমে চান্স পাইতে চায় হম আমরা তো সেকেন্ড টাইম এর কথা বললাম যারা ফার্স্ট টাইমে চান্স পাইতে চায় যে প্রথমবার প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাবে তারা বা প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষায় তুমি কোন ভুলগুলো করছিলা যেটা যারা ফার্স্ট টাইম আবার যারা ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা দিবে তারা যদি সেই ভুলগুলো অ্যাভয়েড করে তাহলে আশা করা যায় ভালো কিছু করবে তা তোমার ক্ষেত্রে কি হয়েছিল ফার্স্ট টাইমে যে কি ভুলগুলো করছিল আসলে আমি তো ফার্স্ট টাইম মানে কোনো প্রিপারেশন ছাড়াই পরীক্ষা দিচ্ছিলাম আসলে আমি জানতাম না যে এরকম অনলাইনে ভালো প্রস্তুতি অনলাইনে একটা ভালো গাইডলাইন পাওয়া যায় আপনার ওইটা তো আমি আগে ছিলাম না বা ওইরকম ভালো ইয়া পাই নাই ভালো কোচিং মানে প্রাইভেট পড়ার জন্য ভালো কোনো এরকম ইয়া পাই নাই তো আমার ফার্স্ট টাইম এদের জন্য আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এরকম মানে ডিসাইডেড করা যে ভালো কোনো কোচিং এ মানে ক্লাস করা বা অনলাইনে অবশ্যই কোনো ভালো কোচিং এ ক্লাস করা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে গিয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ টপিক গুলা মানে ওইখানে যেখানে অনলাইনে ভালো এতে পড়বে ওইটা ওইখানে তো ভালো কিছু নিশ্চয়ই করাবে আর কি ওইগুলা শেষ করতে হবে আর এভাবে আর কি সবকিছুই টাইমের সাথে সময়ের সাথে সাথে শেষ করতে হবে অনেক সুন্দর ভালো অনেক সুন্দর ভাবে তোমার কথাগুলা বলছিলা বলতেছো অনেক ভালো মানে বিষয়টা আশা করি যারা সেকেন্ড টাইম দিবে তারাও বুঝছে যে কিভাবে পড়াশোনা করতে হবে আবার যারা ফার্স্ট টাইম দিবে তারাও তারাও বুঝতে পারলো যে আসলে কোন ভুলগুলো করা যাবে না আর যারা সেকেন্ড টাইম দিবে তাদের জন্য আমি যদি একটু বলি যে তোমাদের তোমাকে কিন্তু সর্বপ্রথম কি করতে হবে সর্বপ্রথম তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে তুমি ফার্স্ট টাইম যারা সেকেন্ড টাইম আর কি তো ফার্স্ট টাইমে যে ভুলগুলোর জন্য তোমার চান্স হয় নাই সেই ভুলগুলোকে আইডেন্টিফাই করা চিহ্নিত করা যে এই ভুলগুলো আমার ছিল এই ভুলগুলোর জন্য আমি চান্স হয় নাই বা ভর্তি পরীক্ষা ভালো হয় নাই তো সেকেন্ড টাইম যদি ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া তখন যদি আবার সেই সেম কাহিনীগুলো করো মানে সেই সেম ভুলগুলো করো তাহলে তো চান্স হবে না এই জন্য তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে অবশ্যই ফার্স্ট টাইমের যে ভুলগুলা সেই ভুলগুলাকে চিহ্নিত করে সেই ভুলগুলাকে সংশোধন করতে হবে সংশোধন করলে তারপরে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু আশা করা যায় কিন্তু যদি এমন হয় যে তুমি প্রথমে যে ভুলগুলা করছো আবার সেকেন্ড টাইমে যদি সেই ভুলগুলো করো তাহলে তো কোনো লাভ হলো না ঠিক আছে তাই জন্য সবাই অবশ্যই সেকেন্ড টাইমে যারা আসো তাদেরকে আবারও বলি যে তুমি যে ভুলগুলো প্রথমে করছো সেই ভুলগুলো আগে চিহ্নিত করো চিহ্নিত করা সবচেয়ে আসল কাজ কারণ তুমি নিজেই যদি না জানো যে তোমার ভুল কি ছিল ঠিক আছে তোমার ল্যাকিং কোথায় ছিল কিসের জন্য চান্স পাওয়া না তুমি সেটাই যদি না জানো খালি খালি পড়বা খালি পড়বা তা তো কাজ হবে না ঠিক না তোমার তোমার সমস্যাটা আগে জানতে হবে তোমার সমস্যা কোথায় কোথায় ছিল সেটা আগে চিহ্নিত করবা এরপরে সমাধানের এবার এরপর সমাধানে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে পড়লে আশা করি ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে তো মিত্তল জান্না তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যে তুমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য তো লাস্ট আর একটা কোয়েশ্চেন যে এই যে তোমার চান্স পাওয়ার পরে তোমার বা তোমার সাফল্যের পিছনে মানে কাদের অবদান আছে অথবা তোমার মনে হয় বা কাদের 
কথা তোমার প্রথম মনে পড়ছে চান্স পাওয়ার পরে হ্যাঁ আমার চান্স পাওয়ার পরে আমি বেশি অবদান হচ্ছে আমি যেখানে কোচিং করেছি আর আমি আমার নিজে মানে আমি আমার নিজে আর প্রথমত আমি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা মানে আল্লাহর প্রতি অনেক কৃতিত্ব কারণ তিনি না চাইলে তো আর কেউ মানে মানে কখনোই হতো সম্ভব না প্রথমত আল্লাহর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ তারপর হচ্ছে আমি যেখানে নিজে চেষ্টা করছি এবং কি যেটার সাথে কোচিং করছি যেখানে কানেক্ট ছিলাম ওইখান থেকে ভালো কিছু পাইছি আচ্ছা ভালো মানে ভালো প্রিপারেশন নিতে পারছি এখান থেকে তো তো দেখো অনেকে বিশেষ করে যেমন তুমি বলতেছিলা যে ফার্স্ট টাইমে হয়তো তোমার বেসিক দুর্বল ছিল অনেকেই এরকমের হয় যে দেখা গেছে যে আমি বাংলা ভালো পারি না ইংরেজি ভালো পারি না গণিত ভালো পারি না তো তারা ভাবে যে আসলে আমি পারবো কিনা কিন্তু আমি তো বলতে পারি যে তুমি তাহলে একটা দৃষ্টান্ত যে যেখানে তুমি জেরিন দেখো এরা প্রত্যেকেই দেখো চল্লিশ একচল্লিশ উনচল্লিশ এরকম এরকমই তো নাম্বার ছিল তাহলে এরকম নাম্বার তার মানে তো বোঝা যাচ্ছে যে আসলে যে তোমরা ফার্স্ট টাইমে যে কোথায় ছিল আর সেকেন্ড টাইমে কোথায় চলে গেছে মানে কতটা ইম্প্রুভ হয়েছে আকাশ পাতাল বলতে গেলে না কারণ এর আগের আগের ভিডিওতে বলছিলাম যে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় কি যে অ্যাভারেজ একটা নাম্বার পায় হয়তো পাঁচ কম পায় পাঁচের জন্য চান্স হয় না দশের জন্য চান্স হয় না একের জন্য চান্স হয় না এরকমই কিন্তু বেশি হয় ঠিক আছে একের জন্য মিস হয়ে যায় কারো পাঁচের জন্য দশ দশের জন্য মিস হয়ে যায় এরকমের নাম্বার হয় কিন্তু তোমাদেরটা কিন্তু অনেক ডিফারেন্স তাহলে বোঝা যায় যে আসলে তোমরা অনেক পরিশ্রম করছো কারণ পরিশ্রম ছাড়া তো এত ইম্প্রুভ করা যায় না ঠিক না তো তার মানে সর্বোপরি এটাই বলতে পারি যে তোমরা যদি পরিশ্রম করো অবশ্যই আল্লাহ তাল্লাহ তোমাদের কি কি নিরাশ করবে না তো সবার এটা উচিত যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কারণ সেকেন্ড টাইমারদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাই যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে লেগে থাকা এটা এটা অনেকেই পারে না যারা পারে তারাই সফল পারে তো লাস্ট যদি বলি যে সবার উদ্দেশ্যে তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারো সবার উদ্দেশ্যে বলবো যে জীবনে থাকতে হবে যে আমাকে চান্স পেতে হবে ওইভাবে পড়াশোনা করতে হবে আর যদি কখনো হতাশ হয়ে যায় বা ডিমোটিভেট হয়ে যায় যে আমি আর পাচ্ছি না হাল ছেড়ে দেয় তখন আবার নিজেকে আবার নতুন করে মানে নিজেকে নিজে মোটিভেট করতে হবে আসলে একটা আমি একটা কথা শুনছি যে মানুষ হচ্ছে রিচার্জেবল ব্যাটারির মতো আর কি নিজে যতক্ষণ চার্জ দিবে ততক্ষণ মানে চার্জটা কাজ করবে তো যতক্ষণ নিজেকে মোটিভেট মোটিভ অবশ্যই মানে মোটিভেশন তো সবসময় ধরে রাখা যায় না নিজেকে প্রতিনিয়ত মোটিভেট করতে হবে আবার ওই মোটিভেট আবার ভাঙবে আবার নতুন করে মোটিভেট হতে হবে এরকম এভাবে আর কি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকা যায় চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এটা হয়েছে যে ধৈর্য ধরে থাকা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকা আর ওই লেগে থাকার জন্য মানে অবশ্যই সবসময় নিজেকে মোটিভেট থাকতে হবে মানে প্রথমে যেরকম মোটিভেট থাকতে মানে থাকা শুরু ছিল ওই শেষ পর্যন্ত ওইভাবে থাকতে হবে আর কি আর ওইভাবে থাকার জন্য সবসময় নিজেকে মানে আমি যে বলছি মানে নিজেকে নিজে মোটিভেট করতে হবে যদি এরকম ভাবে নিজেকে না হয় না হলে অনেক আসলে আমি ইউটিউব থেকে অনেক মানে মোটিভেশন অনেক স্ট্রং স্ট্রং মোটিভেশন গুলো দেখতাম আর কি আসলে ওইগুলো অনেক কাজে দিয়েছিল যে কখনো হাল ছাড়া যাবে না নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে আসলে সত্যি আমি নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছি কারণ সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করলে মানে নিজের ফর একটা আফসোস হয় না যে আমি আসলে সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করিনি বা আমার কোথাও লেখিং ছিল বা আমার কোথাও গাড়তে ছিল এই জন্য ওই সময় নিজের প্রতি নিজেই মানে অনেক ঘৃণা আসে যে আসলে নিজেকে নিজে আঘাত করতে মন চায় যে আসলে আমার কারণে তো আমি চান্স পাই কিন্তু সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে যে মানে পরে যেহেতু এইভাবে মানে নিজেকে বোঝানো যায় যে আমি তো আমি সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছি আল্লাহ 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 তো মানে আমার ভাগ্যর কারণে হয় নাই আমি তো নিজের আমি এরকম নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছি কারণ আমার পরিচিত এরকম ছিল না নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছি অনেক ধন্যবাদ আর একটা কথা বলতে মানে ভুলে গেছিলাম স্যার আসলে আমি একটা জিনিস মানে ধরে নিয়েছিলাম যে আমার তো অনেক বেসিক বেসিক স্ট্রং ছিল না প্রথম থেকে তো আমি আপনার এখানে মানে পড়ার পড়ার পর আমার অনেক বেসিক স্ট্রং হয়েছে তো আমি আমি তো মানে আসলে ধরে নিয়েছিলাম যে যদি যদিও চান্স না হয় তাহলে আমি তো নিজে মানে লাইফে অতটুকু মানে নিজের বেসিকটাই মানে ইম্প্রুভ করতে পারছি আপনার এখান থেকে মানে পড়াশোনা করে নিজের বেসিকটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি আর কি আমি ওইটাই আসলে ভাবছি আর কি আমি ওইটা মনে করি কেউ যদি যেহেতু এখানে চান্স তো নির্ভর করে ভাগ্য প্লাস পরিশ্রম অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে কেউ যদি চান্স নাও পায় তারপর আমি যেটা মনে করি এখান থেকে যেটা শিখে শিখে মানে এখান থেকে যেটা তুমি শিখতে পারবা 
এটা দিয়ে তুমি কি করতে পারবা এটা থেকে ভবিষ্যতের সামনে অনেক কিছু করতে পারবা কেন যদি বলি তুমি যদি শুধু প্রাইভেট পড়াও আশা করি সে জায়গায় তোমার অনেক কাজে লাগে ঠিক আছে যাই হোক জি এটা জি আমাদের একদম ঠিক কথা বলছেন হ্যাঁ আমি তাই ওইটা ওটাকে ওইটা ভেবেই বলছি যে হ্যাঁ আমার অনেক বেসিক স্ট্রং আছে আমি বা টিউশনে মানে করাতে পারবো আর কি ওইটাই যাক অনেক সুন্দর কথা বলছো তোমার কথাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আশা করি সবার কাজে লাগবে এবং যারা দুর্বল যাদের বেসিক দুর্বল যারা এই বেসিকের দুর্বল দুর্বলতার কারণে ভয় পায় প্রিপারেশন নিতে যে আমার কিভাবে চান্স হবে আমি তো অনেক দুর্বল আশা করি তারাও তোমার কাছ থেকে মোটিভেট হবে যে কোনো একটা বিষয় দুর্বল হলেই এমন না যে সে পারবে না বিষয়টা হ্যাঁ যেটা তুমি জ্বলন্ত প্রমাণ তুমিও তোমার বেসিক দুর্বল ছিল তুমি সেখান থেকে তুমি আজকে সফল তো এই জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আশা করি তুমি সামনেও এভাবে প্রতিটা ধাপে এভাবে প্রতিটা ধাপ সফলতার সাথে এভাবে অতিক্রম করতে করবা তো তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া তো আজকে পর্যন্তই সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম